Wat is nog echt en wat is nep? Die vraag doet zich steeds vaker voor. Of het nou krantenfoto's, designertasjes of het menselijk lichaam betreft. De grens tussen echt en onecht vervaagt. Zelfs aan de gefilmde werkelijkheid, zoals we die van tv-beelden kennen, kun je twijfelen. Kan een echte gebeurtenis worden nagemaakt? Het antwoord is ja. En wat gebeurt er dan met de waarheid als dat onderscheid vervaagt? Dit is wat u te wachten staat. Wij mensen, we hoeven niet altijd het, hetzelfde te blijven. We zijn ook niet altijd maar op de savanna blijven leven. Misschien in die tijd waren er ook al cultuurpessimisten die zeiden... Nou, laten we nou hier blijven, maar anderen die gingen de wereld verkennen. Are you bringing the truth? Are we bringing the truth? Yes. I mean, every day we bring the truth um, in our animations. Dit is tegenlicht. Welkom in de alledaagse onwerkelijkheid. Dit is de Fake for Real Memory Game. Dat is een spel dat we hebben gemaakt over hoe fake ook echt kan worden. Het is dus het bekende Memory Game waarbij je steeds twee kaartjes hebt. En normaal zijn ze hetzelfde, maar ja, in dit spel zijn ze dan net iets anders. Ja, daar hebben we hem. Ja. Iedere duiker die de echte wit-oranje gestreepte clownvis tegenkomt, denkt toch minstens één seconde, hé, hey, daar heb je Nemo. Je kunt het gewoon niet onderdrukken. En ja, ervaringen die je dus in media hebt opgedaan, die betekenen ook iets in de fysieke wereld. Kijk, kijk, kijk. Dat is Nemo, dat is Nemo. Echt waar? Ja, dat is Nemo. Wat is echt en wat is niet echt? En hoe verandert dat in deze digitale tijd? Filosoof Koert van Mensvoort pleit voor een minder rigide scheiding tussen nep en echt. Ja, het zit heel diep in onze samenleving, de, de tegenstelling tussen echt en nep. En echt is goed en nep, ja, dan word je bedrogen, dat is dan minder waardig. Um, dus kopieën worden ook altijd gezien als inferieur. En eigenlijk moet die hele manier van denken in, in die tegenstelling tussen echt en onecht... Ja, die moet gewoon het raam uit, want het helpt ons niet meer. Op zoek naar de frontlinie van het nieuwe echt bewegen we naar het oosten waar kopie en origineel anders worden beleefd. In een winkelcentrum in Taipei ontmoeten we een oude bekende. Het meisje met de parel van Johannes Vermeer. I uh, am very proud one of the great examples of Dutch arts history can be shown here in a very sophisticated and high-tech way because unfortunately these are not the original paintings so I all recommend you to take a flight from here to Amsterdam and to visit the originals. Wimmer的画呢，在台湾呃从来没有展过真迹，因为他的画非常的呃稀少。可是呢，不是真迹的这样子复制画或者是其他的这些呃呃素材呢，它可以到乡下，可以到山上，可以到学校，可以到一些小
来制作了一个非常精致的这个积木拼图哦，邀请大家一起来欣赏哦。这个我们也是掌握了光影这样一个明暗的呈现出来。而在当代的荷兰，有一个相当受到欢迎的一个卡通人物，就是米菲兔。那我们今天呢，也邀请到米菲兔巧扮成为戴珍珠耳环的米菲兔来到现场。那我们掌声欢迎可爱的戴珍珠耳环的米菲，还有我们戴珍珠啊，相。米菲兔哦，哎，我们让这个传统、古典与现代有了一个连结的话题哦。那到时候呢，在我们展览期间，我们阿西亚特，一种不同的感受，从真和假。那在这里呢，我们也要让。Ja, mijn beeld is wel dat dat in Azië dat veel minder problematisch is, omdat mensen in Azië veel makkelijker het artificiële ook omarmen. En ook een bepaalde authenticiteit kunnen waarderen in het artificiële. En dan zijn wij een beetje toch de mopperende westerse mensen die dan een beetje weemoedig zitten van ja, maar het is niet echt. Terwijl tegelijkertijd leven we in een wereld die volstrekt doordrenkt is van media. En ik vind we zijn ook vaak uh, naïef over wat we dan echt noemen. Want veel van wat we echt noemen is eigenlijk ja, dat was nep in grootmoeders tijd. Kijk jezelf ook niet liever naar een echte vermeer dan naar een kopie? Um, ja, die, die aura van het origineel is natuurlijk heel sterk. Maar vaak wanneer je er dan voor staat, dan denk je ook van, oh ja, dus dit is hem dus. Vink. Omdat eigenlijk valt er vaak niet zo heel veel te zien. Een, een, hele, um, een hele goede scan van die vermeer kan mij misschien meer informatie geven over die vermeer dan... Dan dat zaaltje waar die achter glas zit met met twintig Japanse toeristen eromheen waar ik achter sta te dringen. Do you think the boundaries between fake and real are blurring? 嗯，对这个现象啊，其实，在当代文化，就是我们所谓数位时代里头，其实已经是无可避免了。呃，就好像说传统的相机，我们现在用数位相机，它没有底片，它到底称不称之为照片？这个很多的界限，呃，在当代文化、当代艺术里头，那个界限已经非常模糊。那当然没错，绘画的真迹，它的价值是不容取代的。我看到那个戴珍珠耳环的少女，那个原作，那个闪闪发光，然后那个动人的力量，我相信那是没有任何的。所谓的复制品能够取代，但是因为维美尔的话这么的昂贵Her actually, it is interesting. Yeah, when we present the imitator of, of painting or, 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 or work, yeah. So what's real? What's fake? Hmm. 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 A black and a brown man. Ja, nou ja, het is eigenlijk dezelfde man, O.J. Simpson. Het is ook dezelfde foto. De, de politiefoto die is gemaakt nadat hij was, uh, was opgepakt en verdacht van een moord. Zowel Time Magazine als Newsweek plaatsten die foto die week op de voorkant. Time heeft, heeft die foto dus donkerder gemaakt. En omdat die twee bladen tegelijkertijd in de winkel lagen, was er een enorme uh, rel. Omdat Time was hier dus racistisch bezig. Een man die verdacht was van een moord, die moest even wat donkerder worden gemaakt. En deze hele oplage die moest worden teruggetrokken. Thank you. 其实会比艺术要更大。News in Taiwan is snel en visueel. Iedereen is er permanent online. 
Het bedrijf Next Media heeft een gat in de markt ontdekt. En is sinds kort wereldleider in een nieuw soort nieuws. De animatie. Het bedrijf heeft 600 animatoren in dienst... die 24 uur per dag in een adembenemend tempo... de ontbrekende nieuwsbeelden scheppen. Voor klanten als Reuters en Al Jazeera. Wat happens when a few very important dignitaries along with the leader of the free world decide to self-indulge at a somber memorial for Nelson Mandela? All hell breaks loose. Here you come to the studio every day. You you are like going into a toy toy shop. So we can see uh, this is our our owner Jimmy Lies in the computers, and here I have a 3D printed of him, Jimmy Lies. We are 100% owned by Jimmy Lies. He's the biggest online newspaper in Hong Kong and Taiwan as well. So we also the first one to step into the digital world. He believed that uh, the next generations, um, they will not read newspaper anymore. They would just pick up their phone and then read the news online and using their mobile apps. Uh, reading tests is kind of time consuming and watching video is much easier for them to digest the, the, the news story. He see that the paper is dying and he believed in uh, the next generation medias will be uh, animations. Then what we do is we take breaking news stories, featured news stories, and animate them and distribute these around the world. Uh, so, for example, we're working with Univision, which is the third largest broadcaster in the United States. We're also working uh, with Al Jazeera via uh, Reuters, uh, Yahoo, it's news clients of this caliber. This uh, story at 550, what's this one on? Hey, Malik. Let me find out about Seattle bus driver. There's a lot that's uh, captured on video, but there's a lot that's not captured. And that's where animation uh, can step in and show you, you know, the missing actions behind a news story. So uh, what was the deal with the Seattle guy? Why was he upset? He spat in the bus driver's face and the bus driver, you know, obviously, presumably a man who deals with this type of stuff on a regular basis, just completely went nuts <laughs> and, and beat him up. Okay. Um, so you have yeah. the, um, you'll animate the spit. Is the spit on yeah. camera or is it, um, does that need to be only, it's, it's completely imperceptible on camera, but it's oh. there. Maybe you can do like a, like a little like dotted line. Like oh yeah, that's a good idea. Someone. Yeah, that's a good idea. All right, sounds good. This past November, Eccles was faced with a problem bus drivers nationwide know all too well. A passenger who refuses to get off the f***ing bus. It only got real after this happened. The 61-year-old driver reacted by hurling an 8-pound rubber wheel block directly into the 23-year-old's face. He then proceeded to beat the living shit out of the guy. Is it journalism? Of course it's journalism. Uh, it, requir uh, it requires uh, journalism skills to do uh, well, and the rules of journalism have not changed. Uh, we still apply the same rules. Uh, as long as we can get the information, then it can become an animation. Mm -hmm. Are you bringing the truth? 
Are we bringing the truth? Yes. I mean, every day we bring the truth um, in our animations. Wat duidelijk is, is dat wij nu in een tijd leven waarin mediarepresentaties um, invloedrijker um, en misschien ook wel bevredigender zijn vaak dan de dingen die ze verondersteld worden te representeren. En ja, dan als je dan zegt van ja, maar dat was echt en dit niet, dan, dan los je het niet op. Je wordt ingehaald. Ja. Hier zien we gewoon een blad, niks aan de hand. En hier zien we iets heel bijzonders, namelijk de Filium giganticum, het wandelend blad. Ja, het is een insect dat zich vermomt als een, als een blad, om daarmee gewoon een voordeel te doen. En dit laat ik ook graag zien aan mensen die zeggen, ja, onze moderne mediawereld, het is allemaal fake. Hier zie je, het is part of life. En hoe ga je daarmee om? We hebben gewoon geen etiketten, we hebben geen, we hebben geen moraal, we weten het nog niet. We moeten het wiel weer opnieuw uitvinden. We are the first company in the world which uh, can produce animated news so fast. Actually, we are producing uh, 30 minutes of animation every day. And you can see, you know that an animated feature films is one and a half hours. So basically we are producing one feature films uh, length uh, animations in three days. Our secret is pipeline. In traditional animations, uh, all the process is kind of linear. But uh, in our pipeline, everything kind of happened parallel. So we can finish a 30 seconds animations in two hours. The writers, they choose the story and they write out the script for the animators downstairs. They'll break it up into um, the script into animation cuts. All the mocap actors, they act out um, all the actions involved in our animation. So whether if it's a crime or if it's um, you know, a politician, like every movement that the, um, the avatars have to do, they'll act out here. When the motion capture actor, when they perform a actions, and then we put that action into a virtual character, it's 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 like uh, putting a different person's soul into a different person's body. You played Obama? Oh, Obama? Oh, yeah, 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 of course, yes. But it's not just because I don't know. But it's just because we don't have to do anything like that. We don't have to do anything like that. So we just have to be a fighter when we have to talk about his life or whatever. So we don't have to be a fighter when we have to talk about his life or whatever. If you watch our animation, you can still know it's computer animators. It's not 100% photorealistic. But that's the goal. That's the goal. I would say maybe in two years, uh, we can do really uh, realistic animations uh, in the same amount of time. Yeah. So you can make Obama do anything you like? Yeah. We, we make him uh, did a lot of crazy things in the last couple of years. So what will happen to the truth? Uh, if it uh, approach uh, a way that is almost 100% realistic, we will put a caption to let people know this is recreated in computers. Yeah. 
En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen dat we al veel langer technologisch zijn en dat we met iedere nieuwe technologie ook een nieuwe setting creëren, een nieuwe situatie, waarop we steeds weer uh, onze menselijkheid en onszelf opnieuw moeten vormgeven. En zo zal het ook doorgaan. Dus je ziet nu al een nieuwe generatie ontstaan van de zogenaamde digital natives. Uh, gewoon, ja, jonge mensen zijn echt opgegroeid met al die dig digitale technologie. En voor hun is dat gewoon de leefwereld. This one, this one is difficult. This is not real. Is it true? This is an insect pre pretending ah. to be <laughs> oh. a leaf. <laughs> okay. Uh, it is it's difficult because in real world, the painting, uh, actually, especially the oil painting, oil painting, you can see all the textures. Uh, the light refracting of the texture. So I, th I still think for painting, it's, it's much better than to see the, the real one, yeah. So I believe in the future of all museums, they will try to utilize all kinds of digital technology, as many as possible. To send all these artifacts to people in a very quick, low cost, easy way, so people can enjoy it without coming to the museum. In het National Palace Museum in Taiwan worden sinds de jaren 50 de kunstschatten uit China bewaard. Bijna 700.000 in totaal. Sommige zijn zo kwetsbaar dat ze nauwelijks uit het depot komen. Maar digitalisering biedt uitkomst. If you have 4K screen at home, or even higher than 4K screen at home, maybe someday, yes. So we don't go to the museum. So we send all these artifacts into the vault. And is that bad? I don't think so. It, that's even better for, the, better for the artifacts because of the conservation condition. It's much better in the vault than in the gallery. So that's, that's the future of the museum? Yeah, then I believe so. A vault yes. and nothing on view, just well, copies? I mean, for conservation reasons, that could be the best result for this kind of technology. The artifacts, they are aging very quickly. And we'll be lucky someday when they are old and too old to watch. Still, we have the image file. Uh, some people said, what if someday somebody make a replica which is so real and you cannot tell which one is the, the, the real one? Well, I said, don't you think that's a good, not a bad? Because you should call that person not a piracy, not a thief. He is a master of replicating artifacts. The 3D printing is a buzzword now. Everybody wants to have a 3D printer at home. They can print out everything they want. So let's not worry about that. Let's do it. This is the digital age. We should utilize this material and the technology in the right positive way. The dream of stepping into the painting, is it coming alive one day? Well, I hope so. Yeah, if we can utilize all these masterpieces in the world, and so people can appreciate them in a very, very innovative, very virtual way. If technology can do this someday, I will vote yay to that.
kunsthistorica Lin Fang Yin werkt met objecten uit de museumcollectie. Haar bedrijf Bright Ideas heeft 70 kunsthistorici, programmeurs en animatoren in dienst die de eeuwenoude kunst bijna letterlijk tot leven wekken. Uh, 数位科技它实际上不能够取代原画作圆明园我们做了一个可以说是非常史无前例的一个展览最有挑战性的就是在制作这些过程的时候都是要比照这些细节因为电脑画不出马笔画的感觉他瞬间的那个动作跟中国画刚好那种抽象的思维是不同的In de jaren negentig was er ook die belofte van de digitale wereld. We zouden onszelf gaan uploaden in een, in een nieuwe digitale, virtuele leefwereld. Nou, dat was eigenlijk een heel onzinnig idee, want het is een totale ontkenning van, van je lichamelijkheid. En nu zie je wel dat die digitale wereld ook veel meer onderdeel wordt van onze fysieke wereld. Maar eigenlijk is het nog lang niet fysiek genoeg. En daar ontstaat ook het probleem, denk ik. Dat je, dat je wel in een hele interessante, prikkelende ruimte je begeeft maar dat je fysiek daar nog niet echt een plek in heeft.
Everything you're about to hear when you put on these virtuality goggles and when you walk through this space really happened. We make these pieces because we can put you on scene, make you feel like you're a witness to an actual event. You're not separated by a television or a screen or you actually feel like you're there. Noni de la Peña is de uitvinder van een nieuwe vorm van journalistiek die het nieuws brengt als een virtuele ervaring, gebaseerd op echte feiten. Zo heeft journalistiek pas echt impact, zegt ze. So what you're looking at here is a uh, virtual Guantanamo Bay prison experiment. Um, so this is a exact replica of the plane that detainees were taken to Guantanamo Bay prison. As you go into the plane, suddenly we take control of you, show that you've been strapped down, and then the hood, just like the detainees described, this hood was pulled over their eye side. Shut up! And once the hood is removed, you find you're inside a replica of one of the camp x-ray cages. Um, I was very careful to uh, make, create the models according to uh, very close replicas of what the cages really look like. The reason we picked virtual reality was because the real prison is inaccessible to most citizens and press. And I think you get the sense of the bleakness of the environment much better than if you're looking at photographs. Once you start moving around it and you see these cages, I think it has a uh, more impactful way to understand the facts that are going on. Immersive journalism was born out of this concept that perhaps we could tell stories that are inaccessible to most people using virtual reality. We tried to, I tried very, to very carefully apply all the journalistic uh, ethics and techniques that I had learned as a correspondent for Newsweek. Uh, as a documentary filmmaker, um, uh, before I then started bringing these into virtual reality. In Hunger, Los Angeles, we recorded audio at food banks to record a day where a guy went to a diabetic coma while waiting in line for food. Okay, he's having a seizure. Um, and what you do is, we, once we put people in the virtual reality scene, we put them in virtual reality goggles, and they're trapped everywhere they go. So in this particular scene, you can see that this person won't step on the body. He's very careful to walk around him because the body feels real to him. The effect for people was profound because your mind, when it's, your eyes are completely covered like that, and when the audio works, and the audio is key, then you get a real sense of being there. I got asked to put in a proposal for, believe it or not, an immersive briefing room for the president. It's sort of a laugh to me, like that somebody would ask me to do this, uh, given you know all my other uh, uh, you know journalistic leanings. But the idea is that the president would no longer just read a brief; he would come into a room like this, experience the story, you know what happened at the Boston Marathon, where you know suddenly you're there and you're seeing what happened. It's gonna that's how we take in information. That's what we do as humans, you know? We didn't always take information in through the page. We take information in through our eyes and our, you know, our ears and, uh, you know, how we see things visually is by far the dominant way that we get information. Intussen worden op een Amerikaanse legerbasis in Duitsland al echte soldatentrauma's met behulp van virtuele therapie genezen. Remind me of the time of day. Was it day, overcast, dusk? It was morning time, morning. approximately 0700, okay. 0600. So it was a little brighter in the day? No, we had some overcast that day. Uh, Light there. drizzle. So you give it a little overcast look. Okay. And were you the driver? Were you the truck commander? For, the, the for this one, I was the gunner. You were the gunner? Yes, sir. So we're driving in, and there's more people. It's morning time. There's people all over the place. And you're obviously looking everywhere, looking on top. I was a fourth truck, and two vehicles up, all of a sudden, 
Bam. There's your explosion. Okay. What, Immediately, what's your anxiety, center. What's your anxiety level at right now? Start looking around, trying to find out where the contact's coming. What's your anxiety level at? On a right now, <laughs> not expecting it to be that high, it's pretty high. Yeah. I would say right above a 50. Okay. I can feel myself starting, starting to sweat and reliving, reliving the event. The program is designed to help patients relive their traumatic events uh, and get that a better sense of reality than just re relying strictly on their memory. We can help them see things that they saw. We can help them hear things that they may have heard and feel things they may have felt and in some cases smell things that they may have smelled. And that intensifies the memory and helps us uh, get over it. And we have a simulated M4 rifle. Uh, this is the same rifle that we would use in our military. It feels the same um, weight as a real M4. It's disabled, it's plastic, so there's no actual trigger, so we don't want people actually shooting at anybody in Iraq at this point. Okay. This room is pretty small, so we don't bring the smells out very often. This one smells like burning rubber. I have a Mor Moroccan market. I have the weapon fire, garbage, and cordite, which is the um, gunpowder smell. What you nu ziet de afgelopen jaren dat bepaalde zintuigen die zijn echt achtergebleven. Dus bijvoorbeeld uh, geur, toch eigenlijk een heel mooi, uh, prachtig zintuig. Heeft geen enkele plek in de digitale wereld. Ook tast is heel beperkt. Je zit maar zo op zo'n muisje te klikken of een beetje te swipen. Dus ja, hoe moeten we verder? We moeten toch ook zorgen dat ook die zintuigen, die hebben wij als mensen, dat die ook worden meegenomen. Ja, ik heb hier zelf een, een uh, speculatief modelletje. Het werkt nog niet echt, maar het is een soort reactie op de, de Google Glass. Want dat is de Google Glass, oké, okay, spannend, leuk, alleen het is puur visueel. Altijd maar die extra visuele overload. Ja, hier is het idee dat uh, het is eigenlijk uh, de, de sniffer uh, in de volksmond de Google Nose. Geur speelt een belangrijke rol en juist de geuren in je omgeving die worden uh, gedigitaliseerd en die worden ook uh, ja, die worden verhevigd. Dus ik kan dan terwijl ik kook, kan ik ook precies zien hoe de geuren zich mengen. Of ik zou, uh, wanneer ik iets ruik, dan kan ik een geurspoor kan ik zien en dan kan ik dat ook volgen en dan kan ik daar achteraan. Dus dan helpt die dig digitale technologie mij om beter te ruiken dan ik ooit gedaan heb. She's ready. We basically choose which characters that we are going to use um, often. We have um, the mo a modeling team and they'll spend a few weeks to maybe a few months to create the avatars for our famous celebrities. Um, this is Justin Bieber, Arnold Schwarzenegger. Obama is probably one of the most um, used characters. Um, this is Mich Michelle Obama. We also created an avatar for her. This is one new oh. one. Oh, Rob Ford, the Canadian, the mayor, the crazy one. Rutte, our prime minister. I don't think so. <laughs> He's not famous enough. It doesn't appear. They don't do enough crazy things. <laughs> Are you in the computer? No. Why not? Uh, I, I, I don't want my face <laughs> uh, to manu manipulate by some other people. <laughs> Through this suit, uh, I will be allowed to occupy another body. Where's the other body? The other body's in Barcelona.
but I intend to form my traditional type of work, which is to be a journalist, and what it's like to interview somebody in another space, in another body. Will you look like yourself in Barcelona? Not yet. No, no, something just fell down my back. All right, let's just let it go. If it doesn't, it's a little hot. If it fell off, it burns, I'll let you know. Hi, Noni and Perla. Perla, I'm so sorry that we've kept you waiting. Ah, uh, now I can see you. Hello. Hi. It's, it's funny. Yeah, I'm a little taller, right? Oh, you can move. I can move. In fact, oh, there we go. Now we can shake hands. There it goes. Okay. <laughs> ah, it's nice to be back in this body. Scientific evidence suggests that when you have a first-person perspective of a body, even if it's not yours, and when you move and the body moves synchronously, that the brain gives you the illusion that this is your body. So we've effectively transferred their consciousness into a robot body. And so you put on the head mount to display, you look down, you see a different body. You move and that this body moves with you. And the kinds of things we're finding is that the form of the body has an impact on your attitudes and behaviours. So when you put white people in a black body, actually their racial bias scores go down. Uh, they become less racially biased. If you put a person, an adult, in a child body, they perceive the world quite differently and also they have different attitudinal responses. It's something newly discovered, it's really powerful. Okay, uh, thank you so much, Perla. Thank you, everybody. Thank you so much. I'm leaving my, I'm leaving my body now. Oh, no, no, no. Okay. Uh, if I'm going to interview a child, I could come as a child. If I was going to a politically uh, region that was not uh, so accepting as a woman, I could come as a man. And, and it raises very interesting implications about trust and, and being able to take advantage of that trust. Um, and what do we as journalists, how are we going to track the moral ground? This technology is going to be used. It can be used very easily for propaganda. And we as journalists have to get ahead of that curve. I, I'm really sure that in the next uh, few years, uh, even months, there's going to be virtual reality systems in homes which are pretty good because there's new hardware that's very cheap, uh, very good software, and it's going to become more of a mass phenomenon, not just something in a lab. In the future, there will be a virtual body for everyone that you can perform the actions in your bedroom and then that person will represent you in the virtual world to interact with other people. Yeah. Why to the bedroom? Most of the people today, their social life happen in their bedroom. <laughs> Yeah, after work, after school, they go to bed and they close the door and then, yeah, second life happened. <laughs> yeah. You don't need to be blind to the future. Maar we mogen wel iets meer beseffen hebben dat, dat het vaak constructies uit het verleden zijn waar we ons toe willen verhouden. Dan het heel serieus, bijna christelijk, religieus altijd maar over het echte te hebben. En dat dan te aanbidden terwijl we het ook nooit zullen bereiken. Ja, misschien in de hemel. Um, maar daarvan is ook, verschillen ook de meningen of die nou echt bestaat of niet. En wat is de volgende stap? Waar zitten we over tien jaar? Ik hoop dat we veel intelligenter worden in het, uh, in het besef dat er hele verschillende vormen van simulatie zijn, van nep ook. En als ons dat lukt, dan denk ik dat het ook een hele spannende nieuwe wereld kan zijn. Die altijd verwarring zal uh, meebrengen, dat is ook goed. Maar uh, ja, die ons ook hele nieuwe ervaringen kan bieden. Ik hoop dat Ihnen dat video gevallen had. Klikken Sie hier om dat empfohlene video aan te zien. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal, um Updates über VPRO-Doc zu erhalten.